In this video, we are going to solve quadratic equations by completing the square. So, ang ibig sabihin natin sa pag-solve, basically, maghahanap ka ng values ni x na kapag plinag-in mo dito sa equation mo, eh, magsasatisfy siya. Ibig sabihin, magiging true yung statement. Paano natin gagamitin yung completing the square para magawa yun? Let's just start by completing the square. So basically, maghahanap ka ng third term dito sa iyong x squared minus 8x equals 0. Nag-leave ako ng space dyan kasi sa completing the square, maghahanap ka ng ikatlo. Magiging katabi ni negative 8x. At kung anong gagawin sa isang side, ganun din ang gagawin sa kabila para manatiling equal ang iyong equation. Easy natin yung x. So, the first thing to do to complete the square is to divide the coefficient of the second term by 2. And then, yung magiging result, i-multiply mo sa sarili niya or i-square mo. So, negative 8 divided by 2 will give us negative 4. And then, negative 4 multiplied by itself. Negative 4 times negative 4. Or negative 4 squared, kahit sa paanong paraan mo siya gustong basahin. Negative 4 squared will give us positive 16. At kung nag-add ka ng 16 sa side na to, dapat ganun din sa kabila. Now, kapag sinimplify mo yan, sa left side, meron ka na lang x squared minus 8x plus 16. Habang sa right naman, meron kang 0 plus 16 which is as simple as positive 16. And the next thing to do is to factor x squared minus 8x plus 16. Kasi nag-complete ka ng square which makes this trinomial a perfect square trinomial. Na alam natin, nung grade 8 pa lang tayo, eh, kaya natin i-express as a square of a binomial. Yun yung magiging factors ng isang perfect square trinomial. Na natin kukuha ninyo yung first term dun sa binomial, siya yung square root ng first term. Gamit tayo bang kulay para makita natin. Square root ng first term dun sa trinomial. So, square root ni x squared, makakancel yung 2, magkakaroon ka ng x lang dito sa first term. Kung ano yung sign sa middle term, yun yung sign dito. And then, square root naman ng third term, ang ilalagay mo dun sa pangalawang term sa binomial. So, square root of 16 is either positive or negative 4. Pero, since alam mo na na kaya talaga naging 16 yun kasi negative 4 yung in-square mo, eh di negative 4 din ang ilalagay mo dito. No need to worry about negative sign kasi nilagay mo na siya dito. Minus sign. Then, sa right side, meron ka pa rin positive 16. The next thing to do is to extract the square root. Pansin na yun na kapag in-extract ko ang root sa left at sa right, ang matitira na lang sa left ay ang x minus 4 kasi makakancel yung exponent ng 2. So, meron kang x minus 4 on the left side. And then, on the right side, meron kang square root of 16, which is 4, pero hindi lang positive, kundi negative din. Kasi, ito yung madalas na nakakalimutan, iniiwan yung negative counterpart. Tandaan na hindi lang positive 4 times positive 4 magiging positive 16. Maging negative 4 times negative 4. So, kailangan pati yung negative counterpart ng root, eh, i-consider mo. So, ang next step mo na actually is gumawa ng dalawang versions nito. Dalawang versions kung saan yung isa, positive si 4, yung isa naman, negative si 4. Pakita natin dito. So, sa unang version, consider muna natin yung positive 4. So, meron kang x minus 4 equals positive 4. Mag-add ka ng 4 on both sides para mawala yung negative 4 doon. So, negative 4 plus 4 is 0. So, meron ka na lang x dyan sa left side. And then, on the right side, meron kang 4 plus 4, which is 8. Paano naman kung negative yung 4? So, x minus 4 equals negative 4. Kanina positive 4. Kanina, ngayon naman, negative 4. Same thing, i-undo yung negative 4 sa, right side, sa left side. So, mag-add ka ng 4 on both sides. Negative 4 plus 4 will be 0. So, meron ka na lang x sa left. Then, sa right side, meron kang negative 4 plus 4. Ito rin ay makakancel out, kaya magiging 0 ang value ni x. Na, paano mo malalaman na tama itong dalawang value ng x na nakuha mo? Pwede mo yung i-plug in, pabalik, dito. Actually, hindi yan, kundi dito sa equation mo na nasa taas. 
malaki tayo. Sobrang akyat. Ayan. Pwede mo silang i-plug in pabalik dito. Sige nga, start nat. Start natin gawin yon dito sa side na to. So, yung unang value ng x natin is net positive 8. Try natin. If x is positive 8, ibig sabihin yung equation mo will be 8 squared minus 8 multiplied by 8 equals 0. Simplify natin. 8 squared is 64. Negative 8 times 8 is negative 64. Tapos, check natin kung mag equate nga sa 0. 64 minus 64 is 0, which makes this statement correct. So, tama yung unang value ng x na nakuha natin. How about if x is 0? Kasi dalawa yung nakuha natin value ng x, yung isa 8, positive 8, yung isa 0. So, plug in natin si 0 dito. That will give us 0 squared minus 8 multiplied by 0 equals 0. So, 0 squared 0 times 0 is 0. And then, 0 multiplied by any number is also 0. Simplify natin. We have 0 multiplied, uh, 0 minus 0 is 0. And our statement is also correct. Nag-equate sa 0, ibig sabihin, tama ang ating nakuhang sagot. So, yun lang ha. Ang madalas na ikinalili to, makakalimutan itong positive at saka negative counterpart ng roots. Hindi lang positive yung counter, yung root, maging yung negative counterpart niya rin. So that will be all in this video. I hope you learned something.